We've just finished a debriefing with the last team, and uh, now it's time for uh, interview, and then we'll be getting ready to set up the next scenario. Ja, er sagt, er ist natürlich äh, die ganze Zeit sehr, sehr beschäftigt. Ähm, es gibt das Debriefing mit den Teams jedes Mal nach den äh, Rettungen. Dann gibt es natürlich den Aufbau des neuen Szenarios. Also er ist den ganzen Tag beschäftigt. Um, my question would be, you're the medical assessor. So you um, give the points and look on the, all the medical aspects during the extrications. How can you do that when you're actually not in the car? Um, glad you asked that. Uh, <laughs> I have a microphone that's with my patient inside the car. He's also an interior assessor as well. Okay. Um, so he knows what to, we're looking for. And I listen to what the medical team are saying to him inside the, inside the car. And between the two of us, we make an assessment of how they have performed uh, after the uh, extrication is over. So what is the most important, oh well, let me translate that first. Um, ich habe ihn gefragt, was denn, um, wie denn seine Möglichkeiten sind, die um, medizinische Bewertung zu tun, wenn er sich gar nicht im Fahrzeug befindet und er hat natürlich einen Knopf im Ohr und auch unser Ohr hat einen Knopf im Ohr bzw. ein Mikrofon bei sich und so hat er stetigen Kontakt zu Charles und kann ihm Hinweise geben, das hat der medizinische um, Retter vor Ort getan, das hat er nicht getan. Um, hier tut mir was weh, weil ich falsch bewegt wurde und, und, und. Und so hat er die Möglichkeit, das perfekt zu bewerten. Um, my next question is, what is the most important thing about the victim in a car during an accident, or actually after the accident? Well, the most important thing is that uh, once the medic gets into the car, that he assesses the patient's condition and decides how badly he's injured and how he is trapped. And that information needs to be relayed to the team leader of the extrication team who is outside. Um, due to, uh, because if the patient's uh, condition is critical, he then needs to be removed as quickly as possible. And that means a change in tactics of, for the rescue team. Meine Frage war, was denn das wichtigste, ähm, das wichtigste Kriterium ist bei einer medizinischen Versorgung vor Ort nach dem Unfall. Und das Wichtigste ist natürlich erstmal dafür zu sorgen, ähm, dass der Patient fixiert wird, stabilisiert wird. Dann wird natürlich gefragt, ob er ansprechbar ist. Also die Atemwege werden freigelegt, bzw. wird natürlich dann auch Sauerstoff hinzugeführt, um dann auch zu bewerten, wie kann ich das Opfer tatsächlich retten aus dem Fahrzeug. So, according to the patient's condition, the extrication plan has to be made because in some ways it has to be really quick and sometimes like in some accidents they might even have a little bit of more time to get them out more more clean yes um what we in in our extrication terms we call it a rapid release or okay. a controlled release what that is is as a as a medic i would assess the patient's condition and if his airway or breathing or if he has a uncontrollable bleed then i would tell my uh, come out the car now because we can't treat him inside we are, will only be able to treat him outside then things change and they go into rapid extrication mode if the patient's condition is fine he's stable and we can look after him then we do what we call a controlled release where we apply all the medical procedures we look after him and we get the crew to, to remove the the vehicle from around him and then we take him out in what we call a controlled manner. Also es gibt zwei verschiedene Rettungstaktiken, ähm, zum Beispiel wenn der Patient in absolut kritischer Situation ist, muss er natürlich sofort aus dem Fahrzeug befreit werden. Ob das dann ähm, ja natürlich im Bezug auf die Verletzung geschieht, ist natürlich auch immer dem Einsatzleiter überlassen, aber wenn es natürlich Blutungen gibt, die nicht gestillt werden können oder große Atemprobleme existieren, muss der Patient natürlich so schnell wie möglich raus aus dem Fahrzeug und dann gibt es natürlich noch eine Controlled Extrication, das heißt, der Patient wird im Fahrzeug so gut wie möglich versorgt, dann wird alles Nötige getan, um eine möglichst saubere Rettung zu gewährleisten und so natürlich auch den größtmöglichen Platz zu schaffen, um den Patienten dann aus dem Fahrzeug zu befreien. So Charles, thank you very much for your time. Um, you have to go back and actually put the victim in the car for the next extrication. And yes, um, we're going over to the Dutch team, who were just extricating the last, um, the last accident. Um, how do you think they did? Are you allowed to tell me? Um, we, I can't reveal the scores because we don't actually know them, but uh, yeah, they did, a, they did a very good job indeed. And thank you very much. But it is their first time they're competing and okay. we're very pleased to, to have teams competing here for the first time. It's part of, all the, it's part of an educational experience for them. All right, perfect. Thank, thank you, very you very much, much Charles. Felix.